नेक्स्ट पार्ट इसी में रेडियस ऑफ एक्स सर्कल एक्स सर्कल क्या है वो समझते हैं मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया ये पॉइंट है ए बी एंड सी और इन लाइंस को आगे एक्सटेंड किया अगर मान लो ये एंगल ए था इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया हमने सो दैट बिकम्स 180 एटी माइनस ए बाई टू पाई माइनस ए बाई टू इसी तरीके से इसका भी बाइसेक्टर बनाया तो ये एंगल अगर बी था तो ये हो जाएगा पाई माइनस बी बाय टू ये जहां पर मीट कर रहे हैं वहीं पर ये सी से जो मैं बायसेक्टर बनाऊंगा वो मीट करेगा सो ये सी बाई टू हो जाएगा सो दिस इज एक्स सेंटर इस तरह के दो एक्स सेंटर और लाई करेंगे एक ए के ऑपोजिट और एक बी के ऑपोजिट जैसे सी के ऑपोजिट है अगर मान लो इसको सेंटर मानते हुए मैं सर्कल बना दू जो इन तीनों साइड्स को एक्सटर्नली टच करता है सो दिस इज कॉल्ड एक्स सर्कल एंड इसका जो रेडियस है जिसे हम आर थ्री बोल देंगे दिस इज रेडियस ऑफ एक्स सर्कल तो जो एंगल सी के ऑपोजिट साइड मतलब जो साइड सी को टच कर रहा है ट्राइंगल की ये साइड सी थी जो साइड सी को टच कर रहा है ये साइड ए बी को टच कर सी मतलब सी इज द लेंथ तो साइड ए बी को जो टच कर रहा है वो एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी क्या रहेगा इस तरह से जो सी बी को टच करेगा दैट इज एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड जो ए सी को टच करेगा दैट इज एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या रहेगा सो so, हम बोलेंगे देर आर ऑफ थ्री एक्स सर्कल रेडियस ऑफ और रेडिया ऑफ एक्स सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑपोजिट टू द वर्ट एक्स ऑपोजिट टू द वर्ट एक्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रेस्पेक्टिवली वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो है उसका रेडियस आर थ्री लिया है क्या वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो है उसका रेडियस आर वन लिया है और वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो है उसका रेडियस आर टू लिया सो बेसिकली यहां पर जो सर्कल बन रहा होगा उसका रेडियस हम आर वन बोल देंगे इसका रेडियस ये सेंटर है ये रेडियस आर वन कहलाएगा और इसी तरीके से यहां पर जो सर्कल बन रहा होगा उसका रेडियस हमने आर बोला हुआ तो इस तरीके से R1, R2 एंड R3 तीन आ जाएंगे वो कैसे आ रहे हैं अगर मैं इसको आगे और एक्सटेंड करूंगा तो एक एक्स सर्कल यहां बनेगा इसका रेडियस R2 है और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो एक रेड सर्कल यहां पर है तो इस तरीके से मेरे पास तीन सर्कल आएंगे अगर इनका रिजल्ट निकालते आर वन आर टू आर थ्री कितना होगा सो हम बोलते हैं पहला आर वन विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आर टू विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एंड आर थ्री विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी वेर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी को हम लिख सकते हैं और सेकेंड इसी को हम फिर से अरेंज करके लिखेंगे तो आप आएगा आर वन इज इक्वल टू एस टेन ए बाई टू आर टू इज इक्वल टू एस टेन बी बाई टू एंड आर थ्री इज इक्वल टू एस टेन सी बाई टू वेर एस इज सेमी पैरामीटर इसी को अगर हम देखेंगे तो और लिख सकते हैं इसी को हम आर वन इज इक्वल टू थर्ड आर वन इज इक्वल टू ए कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू आर वन हो जाएगा आर टू इज इक्वल टू बी कॉस ए बाई टू 
कॉस सी बाय टू अपॉन कॉस बी बाय टू एंड आर थ्री इज इक्वल टू सी कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस सी बाय टू बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला है उसी की वैल्यू लिखी है यहाँ पर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू जो हमने पहले कैलकुलेट किया है अगर उसे सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास सीधे सीधे इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा इसी को हम बोल सकते हैं और फोर्थ आर वन इज इक्वल टू फोर आर साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू इस फॉर्म में भी लिख सकते आर टू इज इक्वल टू फोर आर साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू एंड आर थ्री इज इक्वल टू फोर आर साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू ये सब फॉर्मूले अलग अलग नहीं है फॉर्मूले सेम ही है जैसे ये फॉर्मूला है वही फॉर्मूला ये अरेंजमेंट बस दूसरा है सो so, अगर मैं साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू की वैल्यू सब्सिट करूंगा तो मेरे पास हर केस में फॉर्मले इसी फॉर्म के आ जाएंगे